ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣ ಪಾಠದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವಾಗ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಳ ಆಗುಂಬೆ ಕುದುರೆಮುಖ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಮೌಸಿನ್ ರಾಮ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೌಸಿನ್ ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಶಾಖೆಯ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತವು ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಘಾಲಯದ ಮೌಸಿನ್ ರಾಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮಳೆಯು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಆಗ ಆ ಮಾರುತಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿರುತ್ತವೆ ಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೇರದಂತೆ ಅವುಗಳ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಘನೀಭವಿಸಿ ಮೋಡಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ವತ ಜನಿತ ಮಳೆ ಪರ್ವತ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಭೂಸ್ವರೂಪ ಮಳೆ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪರ್ವತ ಜನಿತ ಮಳೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮಳೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಮಾರುತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮಾಲ್ನರುವ ರುಯಿಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶವೂ ಹೌದು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗಂಗಾನಗರವು ಐವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡೆಯುವುದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಭೂಭಾಗದಿಂದ ಬೀಸುತ್ತವೆ ಇವು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿನ ದಾಟುವಾಗ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತವೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮೋಡಗಳು ಯಾವುವು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮಣಿಪುರ ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಇನ್ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಮಳೆಯು ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದ ಆವರ್ತ ಮಾರುತಗಳಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆವರ್ತ ಮಾರುತಗಳು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಣ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಒಯಿಲು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಮಳೆ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾವಿನ ಒಯಿಲು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆವರ್ತ ಗಾಳಿ ನಿರ್ಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನೀರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಭೂಭಾಗ ಬೇಗನೆ ಕಾಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೇಗನೆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಭೂಭಾಗದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಸಹಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆವರ್ತ ಗಾಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿರ್ಗಮನ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆವರ್ತ ಗಾಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಲಂಬ ಕಿರಣಗಳು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದೀರ್ಘ ಹಗಲು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒತ್ತಡವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಓರೆಯಾದ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಈ ಓರೆಯಾದ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಜಲಭಾಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾರುತಗಳು ಭೂಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾಗರದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳಿಂದ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಇದನ್ನು ಕೋರಮಂಡಲ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೋರಮಂಡಲ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಆವರ್ತ ಮಾರುತಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಆವರ್ತ ಮಾರುತಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತವೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಆವರ್ತ ಮಾರುತಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಒಡಿಶಾ
ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು ತಮಿಳುನಾಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ರೈನ್ ಶಾಡೋ ರೀಜನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮಳೆ ನೆರಳು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೂರ್ಯನ ಲಂಬಕಿರಣಗಳು ಬಿ ದೀರ್ಘ ಆಗಲು ಸಿ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲನ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಲಂಬ ಕಿರಣಗಳು ದೀರ್ಘ ಆಗಲು ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಗುಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣವೇನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವು ಉಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಗುಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಮಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೇರಳ ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಣ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಮಳೆ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ನೆರವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾವಿನ ಉಯಿಲು ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೆರವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಾಫಿಯ ಹೂಮಳೆ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂದೀಸ್ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬೈಸಾಕಿ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರದ ಗುಂಪನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆಯೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಸಂಭಾಜಕ ಋತುವನ್ನು ದಾಟಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಬಿ ಇವು ಭಾರತವನ್ನು ಎರಡು ಕವಲುಗಳಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಸಿ ಇವು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ ಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗವನ್ನು ಮಳೆಯ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗವನ್ನು ಮಳೆಯ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಷ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಎ ಗಂಗಾನಗರ ಬಿ ಹುಯಿಲಿ ಸಿ ಮೌಸಿನ್ ರಾಮ್ ಡಿ ದ್ರಾಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗಂಗಾನಗರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ರುಯಿಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಮೌಸಿನ್ ರಾಮ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳವಾದರೆ ದ್ರಾಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಆತ್ಮೇರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭ